ఆంధ్రప్రదేశ్లో టీడీపీ సోషల్ మీడియా కార్యకర్తలపై సిఐడి కేసులు అంతకంతకు పెరుగుతున్నాయి సోమవారం అర్ధరాత్రి నందిగామ విశాఖల్లో ఇద్దరిని సిఐడి అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు పోలీసుల తీరుపై మాజీ మంత్రి గంటా మండిపడ్డారు తనపై కోపముంటే తనపైనే చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు తెలుగుదేశం సోషల్ మీడియా కార్యకర్తలపై సిఐడి కేసులు అరెస్టుల పర్వం కొనసాగుతోంది తాజాగా మరో ఇద్దరిని సిఐడి పోలీసులు అరెస్టు చేశారు విశాఖలో నలంద కిషోర్ అనే వ్యక్తిని కృష్ణా జిల్లాలో చిరుమామిల్ల కృష్ణ అనే యువకుణ్ణి పోలీసులు అర్ధరాత్రి పూట అరెస్టు చేశారు ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో పొలిటికల్ గోసిప్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి అందులో పేర్లేమీ ఉండటం లేదు అలాంటి పొలిటికల్ గోసిప్స్ ను ఈ ఇద్దరూ షేర్ చేశారని సిఐడి పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు ఆ గాసిప్స్ విజయసాయిరెడ్డి అవంతికి సంబంధించినవని వారిపై దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారనేది సిఐడి పోలీసుల అభియోగం వీరికి మూడు రోజుల ముందుగానే నోటీసులిచ్చారు వారిని ప్రశ్నించారు వారు వివరణ కూడా ఇచ్చారు అయినప్పటికీ మళ్లీ అర్ధరాత్రి పూట హడావిడిగా అరెస్టు చేశారు ఈ రోజు ఏదైతే నందిగా నియోజకవర్గంలో తెలుగుదేశం పార్టీ యాక్టివిస్ట్ మా తిరుమామిల్ల కృష్ణ గారిని మొన్న తీసుకెళ్లారు చిన్న ఎంక్వైరీ పేరుతో విజయవాడ తీసుకెళ్లారు మళ్ళీ మేము వెళ్లి తీసుకొచ్చాం ఏ తప్పు లేదండి ఏదో చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం అన్నారు ఈ రోజు ఉదయం మళ్ళీ అర్ధరాత్రి ఇళ్లలో ఆడవాళ్ళు నిద్రపోతుంటే ఒంటి గంటకి వెళ్లి డోర్లు కొట్టి అతన్ని బయటికి తీసుకొచ్చి ఈ రోజు నందిగా స్టేషన్ తీసుకొచ్చి ఇమీడియట్ గా అరెస్ట్ వారెంట్ ఇస్తున్నారు ఏం తప్పు చేశాడు సార్ అంటే కాన్స్పిరసీ సోషల్ మీడియా అంటున్నారు ఈ రోజు సోషల్ మీడియాలో ప్రశ్నించుకోవచ్చు సోషల్ మీడియాలో మాట్లాడుకోవచ్చు అని చెప్పేసి ఏకంగా సుప్రీం కోర్టే చెప్తుంటే ఈ రోజు మరి వైసీపీ పార్టీకి ఏమైందో మాకైతే అర్థం కావట్లేదు మార్ఫింగ్ ఫోటోస్ చేసిన ఎవరిని తీసుకున్నారు ఈ రోజు మా పార్టీలో ఏదైతే అనురాధ గారు ఉన్నారో అనురాధ గారి మీద వందల రకంగా మార్ఫింగ్ ఫోటోలు పెడితే మీ పలానా పరిస్థితి అయ్యా అని తీసుకెళ్లి వాళ్ళ చేతికి ఇస్తే ఒక్క నన్ను అరెస్ట్ చేశారు ఈ రోజు వరకు మీరు ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పటం మీరు చేయటం మేము చేతగన వల్ల కనబడుతున్నామని మీ అందరికీ ఈ రోజు ఈ రాష్ట్రంలో మాకు ప్రశ్నించే హక్కు లేదా లేదు అసలు తెలుగుదేశం పార్టీ కాదు ఎవరు కూడా ప్రశ్నించకూడదు వైసీపీ పార్టీ అంటే మా అందరిని చంపేయండి మేము తిరగ ఈ రాష్ట్రంలో మాకు అవసరం కూడా లేదు ఈ రాష్ట్రంలో బ్రతికేదానికి మిమ్మల్ని గెలిపించింది ఎందుకు మేము అరెస్ట్ అయ్యేదానిక ఈ రోజు కర్నూలు తీసుకుపోతారు ఆ మనిషిని ఎక్కడ నందిగామా ఎక్కడ కర్నూలు అండి ఏం తప్పు చేశాడని అతను కర్నూలు తీసుకెళ్లేదానికి ఈ రోజు వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకి ఇంటిమేషన్ ఇవ్వరా వాళ్ళ తల్లి గారికి బాగలేదు ఆరోగ్యం బాగలేదు ఆవిడికి మొన్నే హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చి స్టంట్ వేశారు ఆవిడికి ఏమన్నా అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దీనికి మీరే కారణం అవుతారు అతనికి ఏమైనా సరే మీరే కారణం అవుతారు విశాఖలో అరెస్ట్ చేసిన నలంద కిషోర్ అనే వ్యక్తికి డెబ్బై ఏళ్లుంటాయి ఆయన మాజీ మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావుకు అనుచరుడు ఆయన్ను అరెస్ట్ చేసిన విషయం తెలిసి గంటా శ్రీనివాసరావు సిఐడి ఆఫీస్ వద్దకు వెళ్లారు కానీ విచారణ జరుగుతోందని ఆయన్ను లోపలికి అనుమతించలేదు నలంద కిషోర్ దేశద్రోహమేమీ చేయలేదని గంటా శ్రీనివాసరావు పోలీసుల తీరుపై మండిపడ్డారు మూడు రోజుల క్రితమే సిఐడి అధికారులకు వివరణ కూడా ఇచ్చారని కిషోర్ పంపిన మెసేజ్ లో ఎవరి పేర్లు కూడా లేవని గంటా స్పష్టం చేశారు ప్రభుత్వానికి కోపముంటే తనపై కక్ష తీర్చుకోవాలి కానీ అమాయకులపై అక్రమ కేసులు పెట్టడం సరికాదని గంటా మండిపడ్డారు కిషోర్ అనే వ్యక్తి చేసింది ఒక దేశద్రోహ నేరము లేకపోతే దేశ రక్షణ సంబంధించిన విషయాలని వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వడం అటువంటి ఏం చేయలేదు నేనేమంటున్నానంటే నిజంగా కానీ కిషోర్ కానీ ఈ మెసేజ్ క్రియేట్ చేసి తను వ్యక్తుల గురించి కానీ ప్రభుత్వాన్ని కానీ డ్యామేజ్ చేయాలని ఇంటెన్షన్ అనుకు ఉందని చెప్పినా మీకు రుజువు ఉంటే మీరు ఏ యాక్షన్ తీసుకుని మాకు అభ్యంతరం లేదు తనకెవరో కొంతమంది ఫార్వర్డ్ చేసిన మెసేజ్లు తను కూడా ఒకరిద్దరికి ఫార్వర్డ్ చేశారని ఒప్పుకున్నాడు ఆయనకి ఎక్కడి నుంచి ఉందో కూడా చెప్పడం జరిగింది వాళ్ళతో మాట్లాడుకోవడం జరిగింది ఇంత చెప్పిన తర్వాత కూడా మరి అత ఒక సీనియర్ సిటిజన్ గా ఉన్న కిషోర్ ని ఈ విధంగా తీసుకొచ్చి ఒంటి గంట నుంచి ఇప్పుడు దాకా ఇప్పుడు కూడా తను ఫోన్ చేసి చెప్పేది ఏంటంటే అసలు ఏంటి ఎందుకు చేయాలంటే ఏం చెప్పట్లేదు అంటే నేను ఒకటే చెప్తున్నానండి మీకు వాళ్ళకి నిజంగా టార్గెట్ నేనైతే నేను రెడీగా ఉన్నాను దాని మీద లేదా ఆ శిక్ష తీసుకోవడానికి బట్ నన్ను టార్గెట్ చేయడం కోసం అని చెప్పి కిషోర్ లాంటి ఒక ఇన్నోసెంట్ పర్సన్స్ ని ఫార్వర్డ్ మెసేజ్ పంపించినందుకు ఆయన మీద ఈ విధంగా ఒక సీనియర్ సిటిజన్ సిక్స్టీ సెవెన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఏజ్ అతనికి అర్ధరాత్రి ఒంటి గంటకు వచ్చి ఏదో దేశద్రోహం కేంద్రమో లేకపోతే ఇంకొక కింద చేసినట్టుగా ఆ టైంలో వచ్చి పోలీసులు తీసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు రమ్మంటే వస్తాడు ఆయన ఎక్కడికి పాడు మళ్ళీ మళ్ళీ అధికారులు విచారించాలంటే వస్తాడు ఎనీ టైం వస్తాడు వెళ్తాడు కోఆపరేట్ చేస్తా ఉన్నాడు అన్నీ చేస్తా ఉన్నాడు కానీ ఒంటి గంటకు వచ్చి ఈ విధంగా మా సీనియర్ సిటిజన్ ఆ విధంగా తీసుకొచ్చి అది చేయడం అనేది ఎంతవరకు మీరు కూడా సోషల్ మీడియా కార్యకర్తల అరెస్ట్ పై టీడీపీ నేత లోకేష్ మండిపడ్డారు సింహ
వారిని కూడా అరెస్ట్ చేస్తారా అని మండిపడ్డారు తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున యాక్టివ్ గా సోషల్ మీడియాలో ఉంటున్న వారిని టార్గెట్ చేసి కేసులు పెడుతున్నారని కొంతకాలంగా టీడీపీ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు వారిని వారి కుటుంబాలను భయాందోళనకు గురి చేసేలా అర్ధరాత్రి పూట వచ్చి అరెస్టు చేసి తీసుకెళ్లడం వంటివి చేస్తున్నారని మండిపడుతున్నారు